Pois é, estamos chegando aqui nas MEC, né, brother? Sim, claro. E o que, que você faz aqui nas MEC? Era o que te ajudou tanto, cara? O que, que você faz aqui? Olha, hoje eu trabalho com, na parte social, que eu trabalho com menores infratores, com o egresso do sistema prisional, é esse o meu trabalho. Trocando sua experiência com os caras? Sim, dando minhas palestras, fazendo conscientização das drogas. Então vamos lá, bicho, tá na hora. Vamos as MEC. Daniel se apresenta para a turma. É, para quem não conhece, meu nome é Daniel, eu trabalho na ASMEC, eu trabalho aqui durante o dia e sou coordenador desse curso de pré-vestibular que está tendo aqui à noite. Eu vim aqui para me apresentar porque vocês ainda não tiveram contato comigo. Alguns materiais que vocês recebem aqui, eu consigo produzi-los durante o dia, xerox, essas coisas, para vocês terem agora à noite. Sou um ex-detento. Tem exatamente 10 dias que eu saí da unidade prisional, hoje eu me encontro em liberdade. Eu já estava em liberdade, só que no semiaberto, eu saía para trabalhar todos os dias. Por isso que, às vezes, à noite eu não estava aqui também. Então, hoje vocês vão ter mais uma presença e eu faço um trabalho não só com vocês, mas trabalho com os meninos do Egresso do Sistema Prisional, com o sócio educativo. O horário que nós podemos encontrar com vocês Olha, meu horário é de 13 às 17 a coordenadora da Associação Mineira de Educação Continuada ficou surpresa com o um bom desempenho de Daniel. O Daniel hoje coordena o pré-vestibular, pré-ENEM, que acontece à noite. Ele é um pouco nosso faz-tudo, né? responsável pelas mídias também, de alimentar as mídias sociais, responsável pela, pela questão de equipamento, essa coisa toda. E mais do que qualquer coisa, também é um pouco o nosso braço forte. É interessante, é, quando a gente pensa na estada do Daniel assim, aqui, qual é o maior ganho nosso? Não é uma mão de obra que é o ganho. Na verdade, é quando a gente tem aquele minuto de desespero, aquele minuto de desânimo, quando você fala assim, nossa, parar com tudo. Aí a gente olha para a cara dele e ele fala assim, parar nada? Vambora! Então, assim, ele é aquele animador de torcida. Ele consegue fazer isso dentro da gente. Acho que esse aí é o maior papel dele, é de jogar a gente para cima. Quando a gente olha para ele e vê que deu certo, outros Daniels devem estar esperando a gente em algum lugar. E graças à ajuda da ASMEC, a vida de Daniel mudou. Olha, a ASMEC na minha vida, desde o início, foi bem interessante que eu me senti acolhido. Né? Eu não, não tinha um conhecimento a fundo do que, que era o trabalho da ASMEC no geral. Quando eu fui acolhido, eu primeiro comecei a fazer igual a minha própria André falou mais cedo, que eu faço fazer tudo. Hoje eu tenho um cargo dentro da ASMEC, hoje eu faço várias atividades, então me deu um suporte. Eu, a minha autoestima se elevou com, com, com o cargo que hoje eu tenho, com as responsabilidades que existem, minhas responsabilidades que eu tenho aqui na ASMEC. Eu tenho horário, tenho responsabilidade com meus alunos, né? eu tenho que tá, tem reuniões e onde eu tenho que ir. Então isso me ajudou a ter disciplina, com horário, com a minha pessoa no dia a dia, né? na minha conduta perante a sociedade, coisa que eu não tinha antes. Provavelmente, se eu não tivesse uma oportunidade, eu teria voltado para o crime, né? porque infelizmente acontece, né? falta de... precisa pagar a conta, alimentação, tem filhos, essas coisas, eu teria voltado para o crime, provavelmente. A gente não sabe, o dia de amanhã é complicado de falar, mas provavelmente teria acontecido isso. Muito bom o trabalho das MEC, viu, cara? Gostou? Muito bom, parabéns. É muito gratificante, viu, Cris? Não tem preço que paga esse trabalho que eu faço. Mas aí, pra você que tá em casa, ele tá fazendo agora faculdade. E aí, cara, vamos conhecer sua faculdade? Qual curso você tá fazendo? Eu faço engenharia ambiental. Vamos lá, sim, conhecer meu curso. É bem bacana. Bem, você decidiu fazer essa faculdade agora, né? Sim, após o, eu ganhar, quando eu ganhei o semiaberto na unidade prisional, eu optei por estudar, né? É um bom caminho, né? É, sim, claro. Sem estudo não tem futuro, né? Então vamos lá, vamos lá correr lá, vamos lá, vamos embora. Agora eu abro a porta para você. Ah, obrigado. Tocar para a faculdade, mano. Agradecer ao pessoal das MEC que nos recebeu com tanto carinho, recebeu o Cris. Ô Cris, um trabalho desse é excepcional, né? Um trabalho assim que trouxe uma oportunidade de vida para esse jovem, para o Daniel. E, e a gente vê, né, pela fala dele, ele falando, se não fosse as MEC eu teria voltado para o mundo do crime. 
um trabalho desse é tão importante. Por que, que as empresas têm tanto preconceito com o egresso do sistema prisional ou com, a, com, a, com, com o ex-usuário de droga? Por que, que existe tanto esse preconceito? Cara, eu não vejo só as empresas, eu vejo a sociedade inteira. Né? Você vai, o cara chega e você fala, sou ex-prisioneiro, todo mundo já guarda a bolsa. Mas quando eu vejo a história do Daniel de perto, que eu vi a conversa dele, a força que ele tem de vontade, de poder ajudar, de virar para a pessoa, porque alguém estendeu a mão para ele. E quando você vê ele, ele fala muito, muito claro que quando ele passou a ter disciplina, um horário, ele passou a ter responsabilidade, porque ele não deixou de ser ansioso, ele passou a ser alguém na sociedade. E o VT deixa bem claro que ali ele está com várias pessoas que param para escutá-lo. Muitas vezes ele só tinha que escutar. Então, acho que também deixar a pessoa falar você escutar e der a oportunidade, muda muito a coisa. Você acha que quando a, a, a empresa, doutor Clóvis, ela, ela contrata um, um egresso, ela contrata um ex-usuário, de certa forma ela está dando para ele uma, um voto de confiança? Sim, sem dúvida nenhuma. Ela está fazendo aquilo que não devia ser tabu. É, a gente se especializa, às vezes, em fazer o óbvio como se fosse exceção. Eu acho que é importante o que o Cristo está dizendo. Resgate de cidadania que é o que de fato previne a reincidência, não tem uma vinculação direta, às vezes, com abstinência. O sujeito, às vezes, continua sem usar droga, depois do seu tratamento, mas com uma, uma, uma cidadania entorpecida, sem conseguir exercer. Então, acho que essa empresa colabora muito e ela, de fato, previne reincidência e recaída. Concorda, é, O sucesso do tratamento, a gente mede ele pela recuperação da autonomia, né? O que ele recuperou ali, motivação para viver, sentido da vida. Então, alguém abriu essa porta e ele acabou criando adversários para a droga. Uhum. Né? A droga não aparece como algo que, que é tão sedutor, porque tem outras coisas que se colocam no lugar que são muito, muito mais importantes. Agora, uma, uma situação também um pouco delicada, é de repente o egresso, né? Dentro da sua profissão ali... E o patrão precisa, de repente, demiti-lo. Ou o ex-usuário, né, às vezes ele não está desenvolvendo bem o seu trabalho, ou por alguma situação, às vezes a empresa, né, numa situação mais precária, precisa reduzir o seu quadro de funcionários. Como que um patrão, de repente, ele deve proceder com esse tipo de pessoa no caso de uma demissão? Porque ela, ela pode se tornar um pouco sigilosa também, um pouco... É complexo. Na verdade, o ex-dependente, né, o ex-usuário, ele tem que, nesse tratamento que ele está fazendo, porque não, não acaba ali naquele, naquele momento que ele termina algum tipo de tratamento, é um contínuo, ele tem que estar se preparando para lidar com frustrações, que é uma coisa que geralmente um usuário ele tem dificuldades. Então, ser mandado embora do emprego é algo que é difícil para mim, é difícil para um usuário. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso, ele também tem. Eu acho que não é nem o patrão em si que tem que saber como dizer, porque se ele precisa demitir, não tem como pagar, né, aquela vaga se, se, se extinguiu, então ele, ele tem que realmente fazer isso. O usuário, o ex-usuário é que tem que aprender a lidar com o fato de que pessoas são demitidas do trabalho. Vale a pena ressaltar também, desculpa cortar, né, que o patrão também tem que explicar para ele que também ele está sendo demitido por, por, pelo motivo. Para também não parecer que, pô, eu era o único ali que era usuário de droga, fui mandado embora, o outro não foi. Mas muitas vezes o cara tem que deixar claro que ele está saindo por um momento difícil da empresa, ou até mesmo motivo. por a falta de dar ele o um motivo da saída. Nós vamos seguir aí a nossa terceira parte do VT e daqui a pouco a gente volta então para fazer o fechamento aqui do nosso programa.